ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലക്ഷയുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി ഫിലിംസ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻസ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി കേരള പി എസ് സി മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ഭരണഘടനയും മറ്റ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബേസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വി എഫ് എ കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം ഏത് കൃതിയിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം ഏത് കൃതിയിൽ നിന്നും എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ആനന്ദമഠം ദേവി ചൗദ്റാണി ദുർഗേഷ നന്ദിനി കപാൽ കുണ്ടല ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് പി എസ് സി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആനന്ദമഠം എന്ന നോവലാണ് അപ്പോൾ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആനന്ദമഠം എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നുമാണ് ആനന്ദമഠം എന്ന കൃതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആനന്ദമഠം എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൻകിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് ആനന്ദമഠം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രചയിതാവ് ബൻകിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് ബൻകിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായ എന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പി എസ് സി ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെയാണ് ബൻകിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി അല്ലെങ്കിൽ ബൻകിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായ ഇനി ആനന്ദമഠം എന്ന ഈ ഒരു നോവലിനെ കുറിച്ച് പി എസ് സി അടുത്തതായി ചോദിച്ച ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വന്ദേ മാതരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആനന്ദമഠം എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ ശാഖയിൽ പെടുന്നതാണ് ആനന്ദമഠം എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ ശാഖയിൽ പെടുന്നതാണ് എന്നായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം കഥ കവിത യാത്രാ വിവരണം നോവൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരമാണ് നോവൽ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ആനന്ദമഠം എന്ന കൃതി നോവൽ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് ആനന്ദമഠം എന്ന നോവലിൽ ഭവാനന്ദൻ എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ പാടുന്ന ഒരു സോങ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടായിട്ടാണ് വന്ദേ മാതരം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ആനന്ദമഠം എന്ന നോവലിൽ ഭവാനന്ദൻ എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഇത് പാടുന്നത് ഇതും പി എസ് സിയുടെ മുൻവർഷ ചോദ്യമാണ് ഇനി അടുത്തതായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ബെൻകിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒന്ന് ആനന്ദമഠം രചിച്ചത് ബെൻകിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് നമുക്കറിയാം ദേവി ചൗദറാണി ഇതും ബെൻകിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദുർഗേഷ നന്ദിനി ദുർഗേഷ നന്ദിനിയും ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാൽ രചിക്കപ്പെട്ട കൃതിയാണ് കൂടാതെ കപാൽ കുണ്ടല സോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ബെൻകിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ആനന്ദമഠം ദേവി ചൗദറാണി ദുർഗേഷ നന്ദിനി കപാൽ കുണ്ടല ഇത് കൂടാതെ മൃണാളിനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് മൃണാളിനി അടുത്തതായി ഇന്ദിര അതുപോലെ തന്നെ ൃക്ഷ വിഷവൃക്ഷ അഥവാ ദ പോയിസൺ ട്രീ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതിയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം മൃണാളിനി ഇന്ദിര വിഷവൃക്ഷ വിഷവൃക്ഷ ദ പോയിസൺ ട്രീ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകളാണ് സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വന്ദേ മാതരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആനന്ദമഠം എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ ശാഖയിൽ പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നോവൽ എന്ന സാഹിത്യ ശാഖയിലാണ് ഇത് പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വന്ദേ മാതരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കാം വന്ദേ മാതരം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രാഗം ഏതാണ് വന്ദേ മാതരം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രാഗം ദേശ് രാഗമാണ് വന്ദേ മാതരം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദേശ് രാഗത്തിലാണ് അടുത്തതായി നോക്കണം വന്ദേ മാതരത്തിന് ഈണം നൽകിയത് ആരാണ് വന്ദേ മാതരത്തിന് ഈണം നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ജാദുനാഥ ഭട്ടാചാര്യ വന്ദേ മാതരത്തിന് ഈണം നൽകിയത് ജാദുനാഥ ഭട്ടാചാര്യയാണ് ജാദുനാഥ ഭട്ടാചാര്യ അടുത്തതായി വന്ദേ മാതരം ആദ്യമ
ഏത് അവസരത്തിലാണ് വന്ദേ മാതരം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം ആലപിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിലാണ് അപ്പോ ഒരു ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിലാണ് വന്ദേ മാതരം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ഇനി ഏത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയുള്ള ഐ എൻ സി സമ്മേളനം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ച് നടന്ന ഐ എൻ സി സമ്മേളനമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ഐ എൻ സി സമ്മേളനം അപ്പോൾ ഒരു ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗീത ഗീതം ആദ്യമായിട്ട് ആലപിച്ചത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഈ ഒരു ഐ എൻ സിയുടെ സെഷൻ നടന്നത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഓർക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ കൊൽക്കത്ത സെഷനിലാണ് വന്ദേ മാതരം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ കൊൽക്കത്ത സെഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേതാവ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് റഹമത്തുള്ള സിയാനിയാണ് റഹമത്തുള്ള സിയാനി അപ്പോൾ പോയിന്റുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കുക വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ പരീക്ഷയിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് മാറിപ്പോകരുത് ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് റഹമത്തുള്ള സിയാനി കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വേദി ഇവിടെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗീതം ആദ്യമായിട്ട് ആലപിച്ചത് അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം വന്ദേ മാതരം രചിച്ചത് ആര് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് വന്ദേ മാതരം രചിച്ചത് ബെൻകിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി അല്ലെങ്കിൽ ബെൻ ഓപ്ഷനിൽ ബെൻകിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായ എന്ന് കാണും അതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാണെങ്കിലും കൃത്യമായി എഴുതുക അടുത്തതായി ആനന്ദമഠം എന്ന നോവൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്ന കലാപം ഒരു കലാപത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു കലാപത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ബെൻകിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആനന്ദമഠം രചിച്ചത് ഏത് കലാപമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സന്യാസി കലാപം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന സന്യാസി കലാപത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആനന്ദമഠം എന്ന നോവൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ സന്യാസി സന്യാസി കലാപം ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ഇനി ഏത് വർഷമാണ് ആനന്ദമഠം എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലെ കലാപം സോറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് രചിച്ചത് ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സന്യാസി കലാപത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഓർക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാം ദേശീയ ഗീതമായി വന്ദേ മാതരത്തെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ദേശീയ ഗീതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വന്ദേ മാതരത്തെ എന്നാണ് അംഗീകരിച്ചത് എന്ന് പി എസ് സി പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി അപ്പോൾ ദേശീയ ഗീതമായിട്ട് വന്ദേ മാതരത്തെ എന്നാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തിനാലിനാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഓർക്കുക സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ബേസ് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമാണ് വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം രചിച്ച് ഏത് നോവലിൽ നിന്നുമാണ് ആനന്ദമഠത്തിൽ നിന്നുമാണ് അതുപോലെ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് കൃതികൾ മൃണാളിനി ഇന്ദിര വിഷഭ്രക്ഷ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വിഷഭ്രക്ഷ ദുർഗേഷ് നന്ദിനി ദേവി ചൗദറാണി കപാൽ കുണ്ടല ആനന്ദമഠം ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് നോവൽ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് കൂടാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് വന്ദേ മാതരം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രാഗം ദേശരാഗം കമ്പോസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ജാദുനാഥ ഭട്ടാചാര്യ ആലപിച്ചത് ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം ഐ എൻ സിയുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് റഹമത്തുള്ള സിയാനി ഇനി ഇത് ആനന്ദമഠം എന്ന നോവൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്ന കലാപം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന സന്യാസി കലാപം ആനന്ദമഠം ഏത് വർഷമാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് എന്നാണ് വന്ദേ മാതരത്തെ ദേശീയ ഗീതമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തിനാലിനാണ് സോ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്തതും വളരെ ബേസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ചോദ്യം എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗമേത് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ
കടുവ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ആനിമലായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഏതാണ് കടുവയാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ റോയൽ ബംഗാൾ ടൈഗർ അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ ബംഗാൾ കടുവയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഇനി എന്നാണ് റോയൽ ബംഗാൾ ടൈഗറിനെ അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ ബംഗാൾ കടുവയെ ദേശീയ മൃഗമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗമായി കടുവ എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് പ്രോജക്ട് ടൈഗർ പ്രോജക്ട് ടൈഗർ എന്നാണ് എന്ന ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രോജക്ട് ടൈഗർ ആരംഭിച്ച വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാറിപ്പോരുത് അതായത് ദേശീയ മൃഗമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലും പ്രോജക്ട് ടൈഗർ ഇന്ത്യയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസ് കൃത്യമായി ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ നമുക്കതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയാണ് ത്രിവർണ പതാക ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ആണ് ത്രിവർണ പതാക ട്രൈ കളർ ഫ്ളാഗ് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് ത്രിവർണ പതാകയെ ദേശീയ പതാകയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പി എസ് സി ചോദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പല തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാണ് എന്താണ് എന്ന ഉത്തരം ഇവിടെ എഴുതുന്നു പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ഇയേഴ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദേശീയ പതാക ട്രൈ കിളർ ഫ്ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രിവർണ പതാക അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് അടുത്തതായി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്ര ഏത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയാണ് സിംഹ മുദ്ര ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയാണ് സിംഹ മുദ്ര ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ എംബ്ലം ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സിംഹ മുദ്രയാണ് എന്നാണ് ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തിയാറ് ഇതും പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ദേശീയ മുദ്രയായി സിംഹ മുദ്രയെ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന് അതേ ദിവസമാണ് ദേശീയ മുദ്രയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാം ദേശീയ ഗാനം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജനഗണ മനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ആന്തം അഥവാ ദേശീയ ഗാനമാണ് ജനഗണ മന എന്നാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം എന്നാണ് നാഷണൽ ആന്തമായിട്ട് ജനഗണ മനയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തിനാല് അടുത്തതായി ദേശീയ ഗീതം ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ വന്ദേ മാതരമാണ് ദേശീയ ഗീതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് തന്നെയാണ് ദേശീയ ഗീതമായി വന്ദേ മാതരത്തെയും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് സോ ഒരുമിച്ച് അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് തന്നെയാണ് ദേശീയ ഗാനത്തെയും ദേശീയ ഗീതത്തെയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ദേശീയ ഗാനവും അംഗീകരിച്ചു ു ദേശീയ ഗീതവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാം ദേശീയ കലണ്ടർ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ ഏതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ശകവർഷ കലണ്ടർ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ ആണ് ശകവർഷ കലണ്ടർ ശകവർഷ കലണ്ടറിനെ എന്നാണ് അംഗീകരിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ദേശീയ കലണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കലണ്ടർ ശകവർഷ കലണ്ടറാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് എന്നും കൂടി ഓർക്കുക അടുത്തതായി ദേശീയ പുഷ്പം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുഷ്പമാണ് താമര ലോട്ടസ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുഷ്പമാണ് താമര ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുഷ്പം താമരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടസ്
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷി ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ബേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷി ഏതാണ് മയിൽ അഥവാ പീകോക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് മയിൽ എന്നാണ് ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇതും പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ദേശീയ പക്ഷിയായി മയിലിനെ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഓർക്കുക അടുത്തതായി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഭാഷ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് ഹിന്ദിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഭാഷ ഹിന്ദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി മാസമാണ് ഹിന്ദിയെ ദേശീയ ഭാഷയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് ഹിന്ദിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി മാസമാണ് അംഗീകരിച്ചത് എന്നും കൂടി ഓർക്കുക സോ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക ത്രിവർണ പതാക ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയാണ് ത്രിവർണ പതാക അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്ര സിംഹ മുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ ലയൺ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ദേശീയ ഗാനം ജനഗണമനയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് അംഗീകരിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതം വന്ദേ മാതരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് തന്നെയാണ് അംഗീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ ശക വർഷ കലണ്ടർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ദേശീയ പുഷ്പം താമര ദേശീയ മൃഗം റോയൽ ബംഗാൾ കടുവ അല്ലെങ്കിൽ കടുവ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് അംഗീകരിച്ചത് ദേശീയ പക്ഷി മയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലും ദേശീയ ഭാഷ ഹിന്ദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് ജനുവരി മാസവുമാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ട്രീ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി എഴുതുക പേരാലാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷമാണ് പേരാൽ വേറെ ഒന്നും മനസ്സിൽ വരരുത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം പേരാലാണ് ചിലർക്ക് അരയാലെന്ന് തോന്നും എന്നാലും അതല്ല എന്തായാലും അര വരില്ല എന്ന് ആലോചിച്ചോണം അര എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം ഏത് തന്നെയാണ് പേരാലാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഓർക്കണം ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് സോ ക്ലിയർ ആക്കി തന്നെ പൊക്കോണം അടുത്തതായി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഫലം ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ഫലം ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം മാങ്ങയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഫ്രൂട്ട് ആണ് മാങ്ങ അടുത്തതായി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഗെയിം ഏതാണ് ഹോക്കിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തതായി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ലിപി നമ്മുടെ നാഷണൽ ലിപി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിപി ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ദേവനാഗിരി ലിപിയാണ് ദേവനാഗിരി ലിപിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ലിപി അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ലിപി ഏതാണ് ദേവനാഗിരി ലിപിയാണ് അടുത്തതായി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി ഗംഗാ നദിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി ഗംഗാ നദിയാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നാണ് ഗംഗാ നദിയെ ദേശീയ നദിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ റിവർ റിവർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ മാസം നാലാം തീയതി അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി ഗംഗയാണ് അത് എന്നാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ മാസം നാലാം തീയതിയാണ് ഡേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ തന്നെയാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചത് അടുത്തതായി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവി ഇന്ത്യയുടെ വാട്ടർ അനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ജലജീവി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവി ഗംഗാ ഡോൾഫിൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഇതിനെ ജലജീവി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോരുത് ദേശീയ നദി ഗംഗ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ നാല് ദേശീയ ജലജീവി ഗംഗ ഡോൾഫിൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതി ഇതിനെ ദേശീയ ജലജീവി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അടുത്തതായി ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം പൈതൃക മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെറിറ്റേജ് അനിമൽ നാഷണൽ ഹെറിറ്റേജ് അനിമൽ ഏതാണ് ആനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം ആനയാണ് എന്നാണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒക്ടോബർ മാസമാണ് ആനയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒക്ടോബർ മാസം അടുത്തതായി ഇ
പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഡി ഉദയകുമാർ എന്നും കൃത്യമായി ഓർക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദേശീയ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങളും സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസുമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതും പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി പേരാൽ പേരാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷമാണ് പേരാൽ പേരാലിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അഥവാ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈക്കസ് ബംഗാളനിസസ് അപ്പോ പേരാലിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഫൈക്കസ് ബംഗാളനിസസ് എന്ന് കൃത്യമായി ഓർക്കുക അടുത്തതായി മാവ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഫലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഫ്രൂട്ട് ആണ് മാവ് മാവിന്റെ സയന്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക അപ്പൊ കൃത്യമായി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കൂ മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക മാവിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക അടുത്തതായി താമര താമര ലോട്ടസ് ലോട്ടസിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് നിലമ്പോ മ്യൂസിഫറ താമരയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് നിലമ്പോ ന്യൂസിഫറ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു പോകാം പേരാലിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഫൈക്കസ് ബംഗാളനിസിസ് ഫൈക്കസ് ബംഗാളനിസിസ് ആദ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ആണ് അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നന്നായി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക അപ്പോ പേരാലിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഫൈക്കസ് ബംഗാളനിസിസ് മാവ് അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങയുടെ ആണെങ്കിൽ മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക ഇനി താമരയാണെങ്കിൽ നിലമ്പോ ന്യൂസിഫറ നിലമ്പോ ന്യൂസിഫറ അടുത്തതായി കടുവ ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗം പാന്തറ ടൈഗറസ് പാന്തറ ടൈഗറസ് ആണ് കടുവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പാന്തറ ടൈഗറസ് പാന്തറ ടൈഗറസ് അടുത്തതായി മയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് മയിൽ പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോ ദേശീയ പക്ഷിയായ മയിലിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് അടുത്തതായി ഗംഗ ഡോൾഫിൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവിയായ ഗംഗ ഡോൾഫിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് പ്ലാറ്റിനിസ്റ്റ ഗംഗാറ്റിക്ക പ്ലാറ്റിനിസ്റ്റ ഗംഗാറ്റിക്ക ജലജീവിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് പ്ലാറ്റിനിസ്റ്റ ഗംഗാറ്റിക്ക ആൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗമാണ് ആന അല്ലെങ്കിൽ എലിഫൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് എലിഫസ് മാക്സിമസ് എലിഫസ് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എലിഫസ് മാക്സിമസ് സോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരിക്കൽ കൂടി താമര നിലമ്പോ ന്യൂസിഫറ കടുവ പാന്തറ ടൈഗറസ് മയിൽ പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് ഇനി ഗംഗ ഡോൾഫിൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനിസ്റ്റ ഗംഗാറ്റിക്ക ആൻഡ് ആന എലിഫൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ എലഫുസ് മാക്സിമസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സുമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ മിനിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര് വർക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് മെയിൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഥവാ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിന്റെ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം പിയൂഷ് ഗോയൽ സ്മൃതി ഇറാനി രാജ്കുമാർ സിംഗ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ജയശങ്കർ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എ ഓപ്ഷൻ പിയൂഷ് ഗോയൽ സ്മൃതി ബി ഓപ്ഷൻ സ്മൃതി ഇറാനി രാജ്കുമാർ സിംഗ് ആൻഡ് ഡി ഓപ്ഷൻ സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കർ ഓപ്ഷൻ ഡി ദാറ്റ് സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വസ്തുതകൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ
അതായത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഹോം അഫെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വകുപ്പാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ സഹകരണം അപ്പൊ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണ മന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അമിത് ഷായാണ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഉത്തരം അമിത് ഷാ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ് അമിത് ഷാ അപ്പോ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആഭ്യന്തരം അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അമിത് ഷാ ആണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസ് ധാരാളം റോഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈവേകളും ഒക്കെ ഒക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ മുൻകൈ എടുക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലെ മന്ത്രി ആരാണെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റോഡ് ആൻഡ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസ് ഇതിൻ്റെ മന്ത്രിയായിട്ട് നിലവിലിരിക്കുന്നത് നിതിൻ ഗഡ്കരി ആണ് നിതിൻ ജയറാം ഗഡ്കരി എന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേഴ്സിന്റെ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നിതിൻ ഗഡ്കരി നിതിൻ ഗഡ്കരി നിതിൻ ജയറാം ഗഡ്കരി എന്നാണ് ഇതിൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നാമം അപ്പോ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസിന്റെ മന്ത്രിയാണ് നിതിൻ ഗഡ്കരി പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്ട്രി ആണ് അതായത് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രാലയം അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പിന്റെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം സ്മൃതി ഇറാനി അപ്പോൾ വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് സ്മൃതി ഇറാനി പൂർണ്ണനാമം സ്മൃതി സുബിൻ ഇറാനി എന്നാണ് ഇവര് വേറെ വകുപ്പ് സ്മൃതി ഇറാനി മറ്റൊരു വകുപ്പും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് സ്മൃതി സുബിൻ ഇറാനിയാണ് അപ്പോൾ വനിതാ ശിശു വികസനം കൂടാതെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് അഥവാ ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഹെഡും ആര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്മൃതി സുബിൻ ഇറാനിയാണ് കൃത്യമായി ഓർക്കുക അടുത്തതായി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് നിയമം നീതിന്യായം നിയമം നീതിന്യായത്തിന്റെ മന്ത്രിയാണ് അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ നിലവിൽ മന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ ആണ് നിലവിലെ നിയമം നീതിന്യായം വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ ഇത് ഈ ഇടയ്ക്ക് മാറിയ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് നിയമം നീതിന്യായം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കിരൺ റിജു ആണ് എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ നിയമം നീതിന്യായം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ നാല് നാല് പേരുടെ പേര് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോം അഫെയേഴ്സ് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ അഥവാ സഹകരണ വകുപ്പും അമിത് ഷാ തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് നിതിൻ ഗഡ്കരി ആൻഡ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്മൃതി സുബിൻ ഇറാനി മറ്റൊരു വകുപ്പും കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷം അഥവാ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ എന്നും കൂടി കൃത്യമായി ഓർക്കുക അടുത്തതായി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ അതായത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ആരോഗ്യം കുടുംബക്ഷേമം ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് പി എസ് സി മുൻ വർഷ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ആരോഗ്യം കുടുംബക്ഷേമം ഇതിന്റെ മന്ത്രിയാണ് ഉത്തരം മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മിനിസ്റ്റർ ആണ് മൻസ് സുഖ് മാണ്ഡവ്യ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ ഇത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ മനസുഖം കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഹെഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ ആണ് മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ എന്നോർക്കുക അടുത്തതായി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഹെഡ് അല്ലെങ്
ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ഒന്ന് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഥവാ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കൂടാതെ നൈപുണ്യ വികസനം അഥവാ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനാണ് എന്ന് ഓർക്കുക അടുത്തതായി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എർത്ത് സയൻസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എർത്ത് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എർത്ത് സയൻസ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു മന്ത്രിസഭയിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടയ്ക്കൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ചില വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ചില മന്ത്രിമാരെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിയമം നീതിന്യായം മുൻപ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന കിരൺ റിജു ആണ് ഇപ്പം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എർത്ത് സയൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എർത്ത് സയൻസ് ആരാണ് കിരൺ റിജു കിരൺ റിജു ആണ് ഭൗമ മന്ത്രാലയം അഥവാ എർത്ത് സയൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മിനിസ്റ്റർ ആണ് കിരൺ റിജിജു നിയമം നീതിന്യായമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ചു നാളായി ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എർത്ത് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗമ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വകുപ്പാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കിരൺ റിജു അടുത്തതായി അടുത്തതായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രാലയമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എൻവയോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആദ്യം ഒരു വകുപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് അതായത് വനം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഇതൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും കൂടാതെ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിനിസ്റ്ററി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഭൂപേന്ദർ യാദവ് ഭൂപേന്ദർ യാദവ് കൃത്യമായി ഓർക്കുക ഭൂപേന്ദർ യാദവ് അപ്പോൾ ഭൂപേന്ദർ യാദവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പരിസ്ഥിതി ഫോറസ്റ്റ് വനം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതായത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ തൊഴിൽ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഭൂപേന്ദർ യാദവ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഭൂപേന്ദർ യാദവ് അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരും അവരുടെ വകുപ്പുകളും സഹവകുപ്പുകൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സഹവകുപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അടുത്തതായി മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് റെയിൽവേസ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ ആണ് അശ്വിനി കുമാർ വൈഷ്ണവ് അശ്വിനി കുമാർ വൈഷ്ണവ് അശ്വിനി കുമാർ വൈഷ്ണവ് അപ്പോൾ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് അശ്വിനി കുമാർ വൈഷ്ണവ് അശ്വിനി കുമാർ വൈഷ്ണവ് ആണ് റെയിൽവേ മിനിസ്റ്ററി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പോർട്സ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർ വേസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പോർട്സ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർ വേസ് തുറമുഖം അതുപോലെ തന്നെ ജലഗതാഗതം ഷിപ്പിംഗ് ഈ മന്ത്രാലയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം വേറൊരു മന്ത്രാലയം കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടി നോക്കാം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആയുഷ് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം എല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ആയുഷ് ഇതിനകത്ത് ആയുർവേദം യുനാ യോഗ യുനാനി സിദ്ധ അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആണ് ആയുഷ് എന്ന പദ്ധതി ഈ മന്ത്രാലയം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആയുഷും അതുപോലെ തന്നെ പോർട്സ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർ വേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സർബാനന്ദ സനോവാൾ എന്ന വ്യക്തിയാണ് സർബാനന്ദ സനോവാൾ കൃത്യമായി ഓർക്കുക സർബാനന്ദ സനോവാൾ അപ്പോൾ സർബാനന്ദ സനോവാൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇതും പുതിയൊരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് സർബാനന്ദ സനോവാൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രാലയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോർട്സ് തുറമുഖം ഷിപ്പിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വേസ് ജലഗതാഗതം കൂടാതെ എന്തും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയുഷ് എന്ന മന്ത്രാലയവും കൂടി ഇദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേര് സർബാനന്ദ സനോവാൾ അടുത്തതായി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രാലയമാണ് ഇതിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രി ആരാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് അഥവാ ധനകാര്യ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മന്ത്രി ആരാണ് ഇവർ തന്നെ വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മന്ത്രാലയം കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റ് അഫയർ അഫയേഴ്സ് അഥവാ കമ്പനി കാര്യം ഓക്കെ ധനകാര്യവും കമ്പനി കാര്യവും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ഇത് കൈകാര്യം ച
അപ്പോൾ പിയൂഷ് ഗോയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് കൂടാതെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് അഥവാ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും ഹെഡ് ആര് തന്നെയാണ് പിയൂഷ് ഗോയലാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഓർക്കുക അടുത്തതായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വകുപ്പാണ് ഞാൻ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അർജുൻ മുണ്ടേ അർജുൻ മുണ്ടയാണ് ട്രൈബൽ ട്രൈബൽ കാര്യങ്ങൾ ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ അർജുൻ മുണ്ടേ മാറിപ്പോരുത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അർജുൻ മുണ്ടയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് ഈ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മിനിസ്റ്ററാണ് ഡോക്ടർ വീരേന്ദ്രകുമാർ ആരാണ് വീരേന്ദ്രകുമാർ വീരേന്ദ്രകുമാർ സാമൂഹികനീതി അതുപോലെ തന്നെ ശാക്തീകരണം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ മിനിസ്റ്ററാണ് വീരേന്ദ്രകുമാർ അപ്പോൾ ഇത്രയും മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി ഒന്ന് നോട്